Om Institution Yogi Ram Sir Mahashram is Holy Father's work. People will remember this institution for centuries and centuries. And so many times this beggar has told anybody who enters the gate of this ashram is blessed by Father. Blessed are the people who have entered this institution. அருட் பெரும் ஜோதியாக குருவின் வடிவில் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் கோவில் கொண்டுள்ளார் ஐயன் போ என்றிட நோய் விலகும் பார்த்து புன்னகைத்த மாத்திரத்தில் அச்ச மகளும் பணிந்தவர் முதுகில் தட்ட வினை விலகும் கனிவோடு கரம் உயர்த்த நல்லவை உங்கள் முகவரி தேடி வரும் ஆயிரக்கணக்கானோரின் வாழ்வை புனருத்தாரணம் செய்த புண்ணிய சீலர் உலகோர் படும் துன்பம் கண்டு தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் மனித உருகொண்ட தெய்வம் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமம் நம் சஞ்சலம் தீர்க்க வந்த சரணாலயம் இத்தனை அருகே ஒரு கங்கை இருக்கும் போது அதன் அருள் மழையில் நனைய என்ன தடை வாருங்கள் இப்போதே இந்த காணொலி மூலம் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமாரின் ஆசிரமத்திற்கு சென்று பகவானுடைய அருளை அள்ளி செல்லலாம் இதோ நீங்கள் பார்ப்பதுதான் திருவண்ணாமலையின் செங்கம் சாலை இங்குதான் ரமண மகரிஷியின் ஆசிரமம் அமைந்துள்ளது எதிர் சாலையில் உள்ள வழியில் தான் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அவரின் ஆலயத்திற்கு வழிகாட்டுகிற முதல் அலங்கார வளைவுதான் தற்போது நீங்கள் காண்பது இதன் வழியாக உள்ளே சென்று வலது புறம் திரும்ப வேண்டும் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இடத்தில் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமம் அமைந்துள்ளது ஆசிரமத்தின் நுழைவு வாயில் நம்மை வரவேற்கிறது நம் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் சம்பந்தப்பட்ட அணிகலன்களும் பெருமைக்குரியவை அவர் உபயோகித்த திரட்டை அக்ஷய பாத்திரம் உலகுக்கே உணவு அளிக்கக்கூடியது பனை ஓலை விசிறி உலக தோற்றத்துக்கு வெப்பத்தை குறைத்து புழுக்கத்தை போக்கும் சாதனமாக காட்சி கொடுத்தாலும் பிறவிதோறும் செய்த பாப கர்ம வினைகளை விசிறி அடிக்கும் சுதர்சன சக்கரம் போன்றது வலது புறத்தில் கங்கா யமுனா சரஸ்வதி யோகிராம் என்று பெயரிடப்பட்ட கட்டிடங்களில் பக்தர்கள் தங்கும் அறைகள் உள்ளன இடது புறத்தில் இருப்பது யோகிராம் சுரத்குமார் வித்யாலயா பள்ளி பகவான் சித்தியடைந்து ஓராண்டிற்கு பிறகு யோகிராம் சுரத்குமார் வித்யாலயா பள்ளி துவக்கப்பட்டது முதலில் ப்ரீ கேஜி முதல் ஒன்றாம் வகுப்பு வரை இருந்த பள்ளியில் இப்போது ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் வசதி உண்டு தற்போது நூத்தி அறுபது மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி கற்கின்றனர் ஒரு சில எளியோருக்கு இலவச கல்வி உதவியும் உண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் திருவண்ணாமலையை சுற்றியுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படுகின்றது 
பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த இலவச மருத்துவ முகாமை தொடங்கி வைத்தார் ஆசிரமத்தில் கேட்டை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தவுடன் இடதுபுறத்தில் இன்முகத்துடன் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும் படம் உள்ளது அங்கு பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் பற்றிய புத்தகங்கள் படங்கள் மற்றும் சீடிக்கள் விற்பனை செய்யும் ஸ்டால் உள்ளது வலது புறத்தில் உள்ள ஆசிரம அலுவலகத்தில் ஆசிரம நிகழ்வுகளை பற்றியும் தங்கும் இடத்தை பற்றிய விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் நன்கொடைகளை செலுத்தி ரசீது பெற்றுக் கொள்ளலாம் மிதியடிகளை யோகிராம் சுரத்குமாரே தொடங்கி வைத்தவைகள்தான் தினம் தினம் சாது போஜன திட்டமும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை முகாமும் இந்த இரு சேவைகளும் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டன இவைகள் இன்றும் சிறப்புடனும் நேர்த்தியாகவும் செயல்பட்டு வருவதால் பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளன இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் கீர்த்தி ஸ்தம்பம் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் நூற்றாண்டு ஜெயந்தி விழாவை ஒட்டி ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று பகவானுடைய ஆன்மீக வாரிசும் யோகிராம் சுரத்குமார் அறக்கட்டளையின் தலைவருமான நீதியரசர் டி எஸ் அருணாச்சலம் அவர்களால் நிறுவப்பட்டு பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ நித்யானந்தகிரி சுவாமிஜி முன்னிலையில் மகாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர சுவாமிஜி அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த கீர்த்தி ஸ்தம்பம் உலகத்தில் சூரியன் சந்திரன் உள்ளவரை பகவான் யோகிராம் சுரத்குமாரின் கீர்த்தியை பிரகடனப்படுத்தட்டும் ஆசிரமத்தில் நூலகம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு உள்ளது அதில் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன பிரதான் மந்திருக்குள் நுழைந்த உடனேயே நம் பகவானுடைய சிலாரூபத்தை காணலாம் திரு கலாசாகரம் ராஜகோபால் அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட நம் பகவானுடைய சிலையை நம் குரு மகாராஜ் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்களே பிரதான் மந்திரில் பதினெட்டு பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அன்று பிரதிஷ்டை செய்தார் பிரதிஷ்டை செய்த பின் இந்த சிலை இந்த பிச்சைக்காரனுடையது அல்ல இது என் தந்தையுடையது என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த மூர்த்தியை வலம் வந்து பாதங்களை தொட்டு நமஸ்காரம் செய்து பின்வருமாறு அறிவித்தார் யாராயினும் இந்த எந்தையின் ரூபத்தை வலம் வந்து வணங்கி பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு 
என் தந்தையின் அருளாசிகள் கட்டாயம் உண்டு பக்தி மார்க்கத்திற்கு இது எடுத்துக்காட்டு என்பது நமக்கு புலப்படுகின்றது ஐயனி உன்னை எப்படி எந்த சொற்களால் வர்ணிப்பது பரம்புக்கு உட்படுமா உன் சூரிய பிரகாசம் ஒலிகளுக்குள் சிறைப்படுத்த முடியுமா உன் சிங்கார சிரிப்பை உன் அருளாற்றலை எந்த மொழியில் வர்ணிப்பது கோடி தவம் செய்தால் அல்லவா குமர குருபரனான தங்கள் தரிசனத்தை காண முடியும் அறிவின் கூர்மையை காட்டும் மூக்கு அண்ணாமலை தீபச் சுடரால் விவரிக்கவே முடியாத தீட்சண்யமான கண்கள் காந்த சிரிப்பு அந்த சிரிப்பை வேறு எங்குமே காண முடியாது ஆம் தெய்வத்தின் சிரிப்பை அந்த தெய்வத்திடம்தானே காண முடியும் அந்த சிரிப்பு நம் உள்ளத்தின் அடித்தளத்தில் ஊடுருவி சென்று நம் ஆன்மாவையே அவர் திருவடிகளில் சரணடைய செய்துவிடும் பகவானின் அசல் ஸ்வரூபம் போன்றே பொருளியாவில் செதுக்கப்பட்ட மெழுகு ஃபைபர் சிலை பிரதான் மந்திர் குடிலில் பகவான் அமர்ந்த இடத்திலேயே பொருத்தப்பட்டு உள்ளது அது மிகவும் தத்ரூபமாக அமைந்துள்ளது யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் குமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத் கோமார் பிரதான் மந்திரின் தெற்கு பகுதியில் அதிஷ்டானத்தில் சிவலிங்கம் பதிஷ்டை செய்யப்பட்டு உள்ளது காலையிலும் மாலையிலும் அதிஷ்டானத்தில் வேதம் ஓதி அபிஷேகம் செய்வித்து மலர் அணிவித்து வஸ்திரம் சாத்தி பின் சகசிரநாம அர்ச்சனை முடிய நைவேத்தியம் ஆரத்தி எல்லாம் கிரமமாக நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிரதான் மந்திரில் கூரையை தாங்கும் இரும்பு கட்டுமானங்களை பாரம் தூக்கும் கருவிகளால் மேலே ஏற்ற முயன்ற போது முடியவில்லை அந்த சமயத்தில் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் அவருடைய இந்த திருவுருவ படத்தை கொண்டு வர செய்து இந்த இடத்தில் ஸ்தாபித்து தீபத்தை ஏற்றிய பின் மீண்டும் முயற்சிக்க சொல்ல அவருடைய அருளாசிகளுடன் சுலபமாகவே அந்த கட்டுமானங்கள் கச்சிதமாக அடித்தளங்களில் அமர்ந்தன அன்று முதல் புகைப்படங்களும் பகவான் உபயோகித்த பொருள்களும் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உபயோகம் செய்யப்பட்ட தடயங்களும் இங்கு உள்ளன யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத் கோமார் யோகிராம் சுரத் குமார் யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத் கோமார் ஜெய குரு சிற்றுண்டி குடில் என்று பகவானால் நாமம் சூட்டப்பட்ட இந்த இடம் 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆசிரம வளாகம் கட்டுமானம் அமைப்பு போன்ற பல முக்கியமான தீர்மானங்களை பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் இங்குதான் எடுத்துள்ளார் ஆசிரம கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பித்து நடந்து கொண்டிருந்த பொழுதில் முதலில் ஒரு சிறிய ஹால் பூர்த்தியானது அதற்கு பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் கிரேஸ் என்று பெயர் வைத்தார் இப்பொழுது அது வரும் பக்தர்களுக்கு உணவு அளிக்கும் இடமாக உள்ளது நம் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமத்தில் பத்து குடில்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு குடிலுக்கும் பகவான் குறிப்பிட்டு அருளிய நாளில் கிரக பிரவேசம் நடத்தப்பட்டது வசித்தவருக்கு உணவே பிரம்மம் என்பதற்கேற்ப வரும் பக்தர்களுக்கெல்லாம் அமுதம் ஹாலில் காலையிலும் பகலிலும் அன்னதானம் உண்டு அன்னதானம் சீரான முறையில் நடைபெறுவதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியோடு பங்கு கொள்கின்றனர் மற்றும் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை பிரதான் மந்திரில் வருபவர் எல்லோருக்கும் தொன்னையில் பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது பிரசாதம் என்பது பழமோ பொருளோ மட்டும் இல்லை அவைகளில் என் தந்தையின் அருளாசி முழுமையாக அடங்கியுள்ளது என்று பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் கூறியுள்ளார் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமத்தில் இங்குதான் துலாபாரம் தரப்படுகின்றது பக்தர்கள் தங்களுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறியதும் துலாபாரம் தருகின்றனர் ஒரு தட்டில் பக்தர் அமர்ந்து மற்றொரு தட்டில் அவரின் எடைக்கு ஏற்ப காணிக்கை பொருளை தருவதே துலாபாரம் இந்த பிரார்த்தனையின் மூலம் பக்தன் தன்னையே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதாக நம்பப்படுகின்றது பகவான் ஜாதி மதம் தேசம் என வித்தியாசமே பாராது அருளாட்சி செய்ததை நினைவு கூர்ந்து சுவாகத மண்டபத்தில் மகாத்மாக்களின் கூடம் ஒன்று உள்ளது சுவாகதம் முதல் மாடியில் தியான கூடம் இருக்கிறது பசுக்களை நன்றாக பராமரிக்கும் இடத்தில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கும் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் ஆசிரமத்திலும் கோசாலை இருக்கிறது அங்கு மாடுகள் நன்கு பராமரிக்கப்படுகின்றன முறையாக கோபூஜை செய்யும் வழக்கமும் இருக்கின்றது பகவான் சித்திக்கு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பே அவரே நேரிடையாக பார்த்து பார்த்து மாதேவகி வேத பாடசாலை கட்டிடத்தை வெகு விரைவில் நிறுவிவிட்டார் அவர் சித்திக்கு பின்பு பாடசாலையும் தொடங்கப்பட்டது மாதேவகி வேத பாடசாலை மகாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர சுவாமிஜி அவர்களால் இருபத்தி எட்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு அன்று துவக்கப்பட்டது அது ரிக் மற்றும் யஜுர் வேத பாடசாலை அருணைமலையை முழுவதுமாக கிரிவலம் செல்ல முடியாதவர்களுக்கு ஆசிரம கிரிவலப்பாதை பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் அளித்துள்ள வரப்பிரசாதம் ஆசிரமத்தில் அமைந்துள்ள 
சுற்றுப்பாதையில் ஒரு முறை வலம் வந்தால் கிரிவலம் வரும் பாக்கியத்தை காட்டிலும் ஐந்து மடங்கு அதிக பலன் உண்டு என்று பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் கூறியுள்ளார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு தன்னையே துறந்து குரு பகவானின் அன்பு சேவையில் குரு பக்தியே வடிவான பகவான் அடிமை மா தேவகி அன்னைக்கு அநேக நமஸ்காரங்கள் காரூண்ய மூர்த்தியான யோகிராம் சுரத்குமார் திருவடிக்கு சதா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் திறவாமை வேண்டும் அப்படி திறந்தால் பகவான் யோகிராம் சுரத்குமாரை மறவாமை வேண்டும் என வேண்டி அவருடைய கமல பாதங்களில் அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களுடன் இந்த காணொலி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது ஜெய் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு ராம்